Ngayon ay gagawa tayo ng cabinet na ganito yung design niya. Bale, ang sukat niya ay 6 feet yung taas. Hanggang dito. Tapos yung luwang niya ay 3 feet. Merong dalawang drawer dito sa baba. Tapos may dalawang pinto. Tapos may isa pang pinto dito. Na ang laman niya sa loob ay mga shelf. Tatlo na division. Kaya magiging apat siya. 1, 2, 3, 4. Tapos dito, ang sukat niya ay magiging mga 4 feet yung taas by 2 feet. So, tig 1 feet yung pinto. Tsaka ito, 1 foot. Tapos, ito yung plywood. Actually, plywood talaga to. 1 half plywood yung gagamitin natin sa front. Tsaka dun sa back. Ito yung, yung back niya. backboard tapos yung gagamitin natin sa side na plywood i3/4 para mas makapal at mas matibay ngayon ay ito yung pagkakahati ng kahoy para ma-maximize siya linanan na natin siya dapat ang matitira lang ay itong part na to tsaka ito the rest magagamit lahat Ngayon, kung bakit naman one half na plywood lang para mas makamura. <laughs> Yun lang talaga yung dahilan doon. Okay, gawin na natin. Sa ating project ay gagamit tayo ng 3 fourth na 8x4 na marine plywood. Tsaka dalawang one half na 8x4 na marine plywood din. Yan lang yung kakailangan ni nating kahoy. Tapos, syempre, kailangan nating putulin. Kaya gagamit tayo ng circular saw. Tapos, gagamit din tayo ng mga screw. Tapat black screw. Kaya lang, di pa dumadating yung in-order ko. Kaya gagamitin natin itong natitira ko pang mga pito. Na 8x2. 8x2 yung sukat niya. Dati nalilito rin ako sa sukat nito eh. Pero, ito siya. So, yung 2 niya, yun yung 2 inches. Ayan. Tapos, gagamit din tayo ng 6 by 1.5 inches. Saka, itong 6 by 1 para sa mga mga 1 half nating plywood. Tapos, sa pagkakabit natin ng screw, ay gagamitan muna natin siya ng uh, wood na drill bit para hindi magcrack yung kahoy bubutasan muna natin tapos tsaka natin i-screw tapos syempre kailangan natin ng wood glue gagamit din tayo ng concealed hinges tatlo yung pinto natin bali isa nito isang pares kada pinto dalawang pinto, para sa dalawang pinto tapos dun sa isang mahaba nating pinto, gagamit tayo ng tatlo o kaya apat na console hinges kaya ito sya tapos sa cabinet naman natin ay gagamit tayo ng syempre merong cabinet handle dapat ay limang piraso, kaparating pa lang yung tatlo, ang sukat nito ay 6 inches Tapos, syempre, gagamit din tayo ng wood clamp pala. At ng drawer slide, dalawang drawer slide para sa ating drawer. Ang sukat nito ay 14 inches. Tapos, sa pagkakabit natin ng console din dyan, gagamit tayo nito para mabutas sya. Kung sya mabutas, kagaya nito. Okay, pasan na natin. Kailangan din pala natin gumamit ng ang skwala, ang metro, ang lapis. Ayan, pasan na natin. Ayan, para pala maging safe, gagamit din pala tayo ng protective mask KN95. 
Tapos, kasi maingay, yung circular. So, gamit tayo ng earmuff. Tsaka ito, ay goggles para hindi tayo mabulag. <laughs> Ayan.
second day ng paggagawa natin ng cabinet. Ito pa lang yung progress natin kahapon. Ayan. Kulang pa siya ng mga shelves. Kulang pa siya ng shelves dito. One, two, three. Mga tatlo pa. Tapos, dalawang drawer. Tapos yung hal yung sa may pa yan tapos kakabit yung pinto ok yung sa mga tools natin yan nilinis ko na ng alcohol para okay na ulit sya tapos ito pala hindi ko pala nasabi to kahapon kumamit tayo ng random orbit sander pang pabilis lang ng pagliliha tapos gumamit din pala ako ng face shield para hindi lang yung mata yung napoprotektahan hindi yung buong muka pero wala rin makasuot dito ng mga wood particles kasi may butas sya ayun tuloy na natin